ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാസ് ടു ടിപ്സ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ വി എസ് വർക്ക്ഷീറ്റിലോട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അതിനു മുൻപ് ആരെങ്കിലും ജാസ് എജു ടിപ്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക്ഷീറ്റിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇലകളാണ് ഇലകളാണ് സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കള ലീവ്സ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് കിച്ചൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഈ ഇലകൾ മുളക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭക്ഷണം ആരായിരിക്കും സസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക വേരും തണ്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഇലകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം സസ്യങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൈമൊക്കെ ആരായിരിക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക ആ ടൈമിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ അഥവാ കോട്ടിലിഡൻസ് ബീജപത്രങ്ങളിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ലീവ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അത് മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബീജപത്രങ്ങൾ അഥവാ കോട്ടിലിഡൻസ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഏകബീജപത്രങ്ങൾ ദ്വിബീജപത്രങ്ങൾ മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് ആൻഡ് ഡീകോട്ടിലിഡൻസ് അഥവാ ചെറുതാക്കിയിട്ട് പറയും മോണോകോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്കോട്ട്സ് ഈ ബീജപത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സിരാവിന്യാസം വിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇവ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒരു ബീജപത്രം മാത്രമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങൾ ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ ആണ് ദ്വിബീജപത്രങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിഡൻ ആർ കോൾഡ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സ് മോണോകോട്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ കോൾഡ് ടിക്കോട്ടിലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിക്കോട്ട്സ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം സസ്യം വേരുപടലം ശിരാവിന്യാസം ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിങ്ങനെ നാല് കോളമായി വരയ്ക്ക പട്ടിക പരിശോധിച്ച് സസ്യങ്ങളിലെ വേരുപടലം സ്ഥിരാവിന്യാസം ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കണ്ടെത്തി പരിസര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്ലാൻ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് കോളം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്ക ഡ്രോ ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ദ ടാബിൾ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി എൻവിയോൺമെന്റ് ഡയറി കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേര് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോളങ്ങളാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് സസ്യം പ്ലാന്റ് തെങ്ങ് കോക്കനട്ട് ട്രീ വേരുപടലം റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഏതാണ് നാര് വേരുപടലം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സിരാവിന്യാസം വെനേഷൻ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം പാരലൽ വെനേഷൻ ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് ഏക ബീജപത്രം മോണോകോട്ട്സ് പ്ലാവ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ദ്വിബീജപത്രം ഡിക്കോട്ട്സ് മാവ് മാംഗോ ട്രീ തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വിനേഷൻ ദ്വിബീജപത്രം ഡിക്കോട്ട്സ് നെൽച്ചെടി റൈസ് പ്ലാന്റ് നാരുവേര് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സമാന്തര സിരാവിന്യാസം പാരലൽ വെനേഷൻ ഏകബീജപത്രം മോണോകോട്ട്സ് ചോളം മെയ്സ് പ്ലാന്റ് നാരുവേര് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം സമാന്തര സിരാവിന്യാസം പാരലൽ വെനേഷൻ ഏകബീജപത്രം മോണോകോട്ട്സ് പുളിമരം ടെമറൻ ട്രീ തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ദ്വിബീജപത്രം ഡിക്കോട്ട്സ് പയർച്ചെടി പി തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ദ്വിബീജപത്രം ഡിക്കോട്ട്സ് നീലക്കടല ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ദ്വിബീജപത്രം ഡിക്കോട്ട്സ് കടുക് മസ്റ്റാർഡ് തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ദ്വിബീജപത്രം ഡിക്കോട്ട്സ് കശുവണ്ടി കാഷ്യൂനട്ട് ട്രീ തായ്വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം
ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയെ നിങ്ങൾ പട്ടിക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എഴുതണം സസ്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് മാവ് മാംഗോട്രി ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ മൊണോകോഡ്സ് സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസം പാരലൽ വെനേഷൻ ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ ഡിക്കോഡ്സ് തെങ്ങ് കോക്കനട്ട് ട്രീ കശുമാവ് കാഷിനട്ട് നെല്ല് പാഡി പുളി ടെമറിൻ ട്രീ മുള ബാംബു ജാലിക സിരാവിന്യാസം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരി ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഗ്രമായി വരച്ചിട്ട് എഴുതുവാനാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയാലോ ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ രണ്ട് ആയിട്ട് വിഭജിക്കുക ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ ഡിക്കോട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ മോണോകോട്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസം പാരലൽ വിനേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ ഡിക്കോട്സ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നതിന് താഴെ ജാലിക സ്ഥിരാവിന്യാസങ്ങൾ റെഡ്യുഗുലേറ്റ് വിനേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസം പാരലൽ വിനേഷന് താഴെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളായ തെങ്ങ് കോക്കനട്ട് ട്രീ നെല്ല് പാഡി മുള ബാംബു എന്നിവ എഴുതി ചേർക്കുക ജാലിക സ്ഥിരാവിന്യാസം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വെനേഷന് താഴെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളായ മാവ് മാംഗോട്രി പുളി ടെമറിൻ കശുമാവ് കാഷിനട്ട് ട്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണിത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അടുത്ത പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താം എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ലെറ്റസ് ആസസ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തവ കണ്ടെത്തി അതിനു ചുറ്റും വട്ടം വരയ്ക്കൂ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് സെർക്കിളേറ്റ് തെങ്ങിന്റെ വേര് മുളയുടെ വേര് മാവിന്റെ വേര് കവുങ്ങിന്റെ വേര് കോക്കനട്ട് റൂട്ട് ബാംബൂ റൂട്ട് മാംഗോ റൂട്ട് ആൻഡ് അരേക്കാനഡ് റൂട്ട് ഇവിടെ മാംഗോ റൂട്ട് മാവിന്റെ വേരിലാണ് സെർക്കിൾ ചെയ്തത് അല്ലെ എന്താണ് കാരണം അതെ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എല്ലാം വേര് നാരുവേര് പടലമാണ് അഥവാ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് മാംഗോ റൂട്ട് മാവിന്റെ വേര് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്തത് അരയാലിന്റെ ഇല തേക്കിന്റെ ഇല പ്ലാവിന്റെ ഇല നെല്ലിന്റെ ഓല ബനിയൻ ലീഫ് ടേക്ക് ലീഫ് ജാക്ക് ട്രീ ലീഫ് പാഡി ലീഫ് നെല്ലിന്റെ ഓല പാഡി ലീഫ് ആണ് അല്ലെ കാരണം അതിൻ്റെത് മാത്രമാണ് സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസം പാരലൽ വെനേഷൻ ഉള്ളത് ചോളം ഗോതമ്പ് കശുവണ്ടി തിന മേസ് വീറ്റ് കാഷ്യു തിന കാഷ്യു കശുവണ്ടിയാണ് അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് ചുറ്റും വട്ടം വരയ്ക്കാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം യോജിക്കുന്നവ വരച്ചു ചേർക്കൂ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് ബീജമൂലം വേര് റാഡിക്കൽ റൂട്ട് ഏകബീജപത്രം മുള മൊണോകോട്ടിലിഡൻ ബാംബു ബീജ ശീർഷം കാന്ഡം പ്ലൂമ്യൂൺ സ്റ്റെം ദ്വിബീജപത്രം നിലക്കടല ഡിക്കോട്ടിലിഡൻ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അടുത്ത പ്രവർത്തനം സസ്യങ്ങളിലെ വേരുപടലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നാരുവേരു പടലം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം തായ്വേരു പടലം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം നാരുവേരു പടലം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പ്രധാന വേരില മണ്ണിനോട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പിഴുതെടുക്കാൻ എളുപ്പം ദർ ഇസ് നോ മെയിൻ റൂട്ട് അറ്റാച്ചഡ് ടു ദി സോയിൽ ക്യാൻ പ്ലഗ് ഈസിലി തായ്വേരു പടലം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പ്രധാന വേരുണ്ട് മണ്ണിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് വളരുന്നു പിഴുതെടുക്കാൻ പ്രയാസം ദർ ഇസ് നോ മെയിൻ റൂട്ട് റൂട്ട് ഈസ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു പ്ലഗ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം മാവ് പ്ലാവ് മുള നെല്ല് തേക്ക് തെങ്ങ് ഇവയുടെ ഇലകൾ നിരീക്ഷിച്ച് ജാലക സ്ഥിരാവിന്യാസം സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഒബ്സർവ് ദി ലീവ്സ് ഓഫ് എ മാംഗോ ട്രീ ജാക്ക് ട്രീ ബാംബൂ പാഡി തേക്ക് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു ടു ബേസ് ഡോൺ വെനേഷൻ ജാലിക സ്ഥിരാവിന്യാസം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസം പാരലൽ വെനേഷൻ ജാലിക സ്ഥിരാവിന്യാസം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ മാവ് പ്ലാവ് തേക്ക് മാംഗോ ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ തേക്ക് സമാന്തര സ്ഥിരവിന്യാസം പാരലൽ വിനേഷൻ മുള നെല്ല് തെങ്ങ് ബാംബൂ പാഡി കോക്കനട്ട് ട്രീ അഞ്ച് ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളെ ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചറിയാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഉൾഭാഗത്തേക്കാൾ ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ് ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾക്ക് സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസത്തിലുള്ള ഇലകളാണ് ഉള്ളത് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങ
the outer part of the stem of monocot plants is harder than the inner part but in dicot plants the inner part is harder monocot plants have parallel venation leaves and dicot plants have reticulate venation leaves idoru kurippu pole description pole aayittu ezhudiyal madiyagum adutha chodyam egabeeja patrangalukku udaharanam eduvanana give examples of monocotyledons നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി സമാന്തര സ്ഥിരാവിന്യാസമുള്ള പാരലൽ വിനേഷനുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും മൊണോക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് ഏകബീജ പത്ര സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങളായി വരുന്നത് നെല്ല് പാഡി തെങ്ങ് കോങ്കനട്രി മുള ബാംബു കമുക് എറേക്കനട്രി ഇവയൊക്കെയാണ് 